good afternoon guys, this is Joe and welcome to my channel. So, bali ang gagawin natin ngayon is install natin yung pinaka muffler ko, which is yung acrophobic yun. Bali, nabili ko siya sa Shopee na no, around 2,300 and then yung, yung elbow ko naman is around 1,700 yata sa MC muffler. So, tara, install na natin siya. So, ito guys yung nabili kong muffler sa Shopee. Yan. Ito yung acrophobic. And take note ah, yung acrophobic wala siyang ginawang muffler para sa Honda Click. So, ito bali parang replica lang siya. Hindi siya yung totoo acrophobic. Kaya yung mga nagsabi original yun, meron silang acrophobic para sa mga big bike. Pero yung mga ganito, is for, para sa akin, is replica lang to. Pero yun, check natin kasi ma nung binili ko to last year, okay naman siya. Ngayon ibabalik natin siya para i-review natin. Bali, nabili ko tong acrophobic na to is mga around 2,300 yan. Pero kasi pag bumili ko sa Facebook is mga, mga online resellers sa Facebook, mga around 4,000 yata siya. Yan. Bali, kung bibili kayo sa Shopee, yun, mas ma-okay talaga i-check nyo yung mga reviews at saka kung legit ba yung reseller kung maganda ba yung mga quality. So, nung binili ko siya, ang mga kasama is itong mismo muffler, yan. And then, itong spring na dalawa. And then, itong silencer dito. Yan, sa dulo. Natatanggal yan dito. Yun. And then, ito rin yung holder niya. Yan, may kasama siya dito. And then, ito, after kong bilhin itong muffler yan, nagpagawa na lang ako ng elbow. Yan. Itong elbow. Yan, nakikita nyo, nagkiba na yung kulay niya. Dati, pure stainless siya. Bali, pinagawa ko to sa labas lang sa MC Muffler. Sa Facebook din, may kita nyo. Yan. Kasi ayoko nung mga na iba ko nakikita yung manipis. Yung sa MC Muffler, yan. Ang ganda nung pagkaka-welding nila. Tsaka, yan, makapal talaga. Eto, natural lang yan nagbabago yung kulay niyan. Kasi ano, sa, sa, sa init. Bali, yung mga nakita ko, kailangan lang raw linisan to ng ano, na metal polish yan para kuminis sa leo, bumalik ali sa kulay. Yan, natural lang yan. Tapos ang gagamitin natin mga tools, eto, yung socket wrench na 14mm. Yan, 14mm. Yan. And then, itong 10mm na socket wrench. Yan. So, eto, yan. Bali, ang sukat pala na itong muffler is from dito hanggang dito yan is 370mm and then from dito naman tsaka hanggang dito lang is 235mm tapos ito ang importante dyan pag magpapagawa kayo sa labas kung ilan yung diameter ito yung diameter na ito paikot yan dito is 51mm yan Kasi pag magpapagawa kayo sa labas, ang una nilang tinatanong is kung gaano kalaki yung diameter ng sa tambucho. Kasi yan papagawa nila yun eh. Dapat magsakto. So, ang sukat niya is 51mm sa sabihin nyo. Yan. Tapos ito yan, sobrang hirap kabit niyan. Kaya di ko na tinanggal. So, tara. Kabit na natin siya. So guys, ang gagawin natin ngayon is luluwangan lang natin itong dalawang screw. Isa dito sa taas, saka isa dito sa baba. So, ang gagamitin natin is yung 14mm. Isa. Tsaka, take note ha, pag magbabaklas kayo ng tambucho, make sure na hindi mainit yung tambucho dito. Kasi nga, yung pwede maglustod yung mga screw pag mainit. After nyo luwangan dito, yung next naman natin yung sa ilalim.
Ayan, after natin tanggalin. So, ito guys, yung dalawang screw sa ilalim doon sa may tambucho. So, ito yung sinasabi kung wag nyo muna yung motor nyo, palamigin nyo muna. Kasi, pag mainit pa yung tambucho nyo, yan, bukod sa mapapasok kayo, pwedeng mag-loose thread to. Yan, pag mainit pa. Kaya, kaya ang gawin nyo, pa-cool down nyo muna. Yan, pasensya na hindi ko masyado na ano yun sa ilalim kasi ang hirap i-view. So, bali, ito siya. O sukat nyo is 10mm na Allen wrench. Ang next naman natin, ito. Yan, ito. Tatanggalin na natin siya. So, ito. Ito na yung stock natin. Yan. Tanggal na natin. Yan. Ito yung stock. So, kakabit na natin ito. Acrophobic. Yan. Ito na yung next natin. So, ang una natin gagawin is alain lang natin siya. Tapos, ipasok lang natin to Yan. So, yan guys. Gagamit din pala tayo ng spacer. Yan. Kasi masyadong malayo yung ano eh. Yung agot dito eh. Unlike doon sa stock. So, nagamit tayo itong spacer. Yan. Yan. After nyo ilagay itong ano, muffler, wag nyo muna siya ano, higpitan para at least magagalaw-galaw nyo siya. Tsaka maalay nyo siya sa ilalim. Yan. Lagyan nyo lang sya tas uh, medyo maluwang lang. After nyan, ikakabit naman natin tong dalawang screw dito sa ilalim. Yan doon. Yan. Nikita nyo tong dalawang yan, may butas dito. Dapat nakapasok yun ha. Kasi yun yung parang nag-align sa kanila. Yan, after nyo ilagay yun dito, yung dalawang screw dyan, make sure kapay nyo yung gilid kung meron mga agwat pa. Yan. Yan, tsaka make sure na may ikpit. Yan, okay naman sya. Tsaka check mo kung maluwang. Yan, okay na. Yan, ito na sya. Bali, after nyo ikpitan na yun doon, tsaka na check nyo na kung okay na. Yan, ito naman na yung gagawin natin. Ipitan na natin to. Yan. Yan. Medyo ipitan na natin. So, yan. Yan. Nakabit na natin tong pinaka acrophobic yan. Ito na siya. So, ngayon, check na natin yung sounds niya. Yan, kung gano'n siya kalakas sa half throttle tsaka full throttle. Yan. So, ngayon guys, tatanggalin natin yung silencer tapos isa sound check natin siya. So, ito yung gagamitin natin screw. Yan. Yan. Ito siya. Yan. Yan, gamitin natin siya ng long nose. Ito yung tura nyo. Tapos ngayon, sound check na natin. 
Ayan, ito yung pinaka meter niya. Yan. Tingnan mo, nagsasalita pa lang ako. 89 na. O, uh, ayan. Oh. Bali, ito, mga around 1 meter away to. 1 to 2 meters away. So, ito yung check natin sa weed silencer. Yan. Take note, itong ano, um, application na to is hindi naman siya accurate. Bali yan. Gumagamit pa rin tayo na to. Yan. Para mas maganda yung sound. Tsaka mas malakas. Yan. Tsaka mas tayo dito. Puro siya. Yan. So, yan. May kita nyo. Nagsasalita pa lang tayo mga nasa around 60 na, 70, 74. Yan. Uh, tingnan, check naman natin pag with silence so, tapos open yung pinaka motor ayan, may kita nyo sa standby mga nasa around 84, 86, 87 ayan Ngayon, i-check naman natin yung puff throttle or kaya mga around 20 km per hour kung gano'ng kalakas. So yan, may kita nyo mga around 100 105 yung ano yung max ng mga around 23 kilometers per hour yun eh Tas, ang distance nya is 1 to 2 meters, di ko alam kasi exacto pero yan ito yung distance nya yan, from dito yan ito yan, exacto lang so ayan ang pinaka sub test nya so yun guys na install na natin yung muffler natin na nabili natin sa Shopee So, ay yun yung itsura niya. Yan. Hindi ko yung pinili yung, ano eh, yung carbon eh. Mas gusto ko yung ganyan. Simple lang siya. Yan. Ito yung itsura niya. Sa likod, yan. Medyo, yan. Medyo kitang-kita na yung gulong. Yan. So, yun. Thank you guys sa pagnood. And then, I hope may mga nakuha kayo idea sa vlog ko. And then, yung mga reviews at saka kung paano mag-install. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and then hit the notification icon para lagi kayo updated sa aking vlog. So, bye for now and thank you guys. Bye-bye.